தமிழ் சந்தங்களுக்கு வணக்கம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சகோதரர் வந்து மேல் போட்டிருந்தாங்க அதாவது வந்து பத்து வருடமா பத்து வருடத்திற்கு மேல் சுய இன்பத்தால் இழந்த சக்தியை மீட்க முடியுமா சரிங்களா அவர் வந்து ரொம்ப சாரிங்க இது நீங்க மெயில் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நான் தொடர்ந்து மற்ற இதுல கவனம் செலுத்தி அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால இது பண்ண முடியல இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அப்புறம் இதுக்குத்தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல இலைமறை காய நான் மற்றதுலயே இதுக்கான விளக்கம் கொடுத்துருந்தேன் பட் நீங்க திரும்ப திரும்ப கேட்டதுனால நான் மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்றேனுங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இழந்த சக்தியை வந்து மீட்க முடியுமான்னு கேக்குறீங்க அதாவது இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு சக்தி நம்ம கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்கு ஆச்சுங்களா அது எந்த ஒரு உயிர் பொருளுமே எந்த ஒரு உயிர் பொருள் பொருளுமே ஒரு முறை அழிஞ்சா அழிஞ்சதான் ஆச்சுங்களா ஒரு முறை அழிஞ்ச ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேனுங்க இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு தங்கம் இருக்கு அது வந்து திருடப்பட்டுச்சு இல்ல தொலைச்சிட்டோம் அதை நம்மளால மீட்க முடியும் அதுக்கு ஒரு வழி எடுத்து நம்மளால மீட்க முடியும் ஆனால் நமக்கு ஒரு 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 உயிர் இறந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அதை வந்து அதே உயிரை நம்மளால மீட்க முடியாது அது போல இருக்கிற உயிர்களை நம்மளால சேமிச்சு காவத்துக்க முடியும் ஆச்சுங்களா இப்போ இதுக்கு இன்னும் தெளிவா எப்படி உணர்த்துறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கறந்த பால் மடிப்புகா அப்பதான் நீங்க கறந்துட்டு வெளியில எடுத்துட்டு வரீங்க ஆனா அது உடனே மடியில சேர்த்து முடியுங்களா மாட்டு முடியல முடியாது ஆச்சுங்களா ஆனால் ஆனால் அது ஒரு தடவை தான் மாடு கறக்குங்கிறது இல்லைங்க அது தொடர்ந்து கறந்துட்டு இருக்கு அப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து மடியிலே வச்சா நிக்க வச்சிடலாம் நிக்க வச்சிடலாம் ஆச்சுங்களா அப்போ குறிப்பிட்ட காலம் வரும்போது மாடு வந்து மடியில வச்சிருக்கிற பால் வந்து அஹ் யாரு யூஸ் பண்ணல அப்படிங்கும் போது அது தானாகவே தானாகவே தன்னோட அந்த பாலுக்கு கொடுக்குற சக்தியை தன்னுடைய உடம்புக்கு கொடுத்து கன்வர்ஷன் பண்ணிக்கும் ஆச்சுங்களா அது ரொம்ப அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லைங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து கடைந்த வெண்ணெய் மோர் புகா அப்படிங்கிறாங்க ஆச்சுங்களா அதே மாதிரி ஒரு தடவை நமக்கு வெண்ணெய் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடைஞ்சு அப்போ அந்த வெண்ணெய் வந்து மறுபடியும் மோரோட ஐக்கியம் பண்ணணும்னா பண்ண முடியாதுங்க அது தனியா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இழந்த சக்தி வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்த சூழ்நிலை தக்க மீட்க முடியாது ஆனால் அந்தந்த காலகட்டங்கிறது கடந்து வந்தாச்சு நம்ம இப்ப வந்து பதினெட்டு வயசு இருபது வயசுங்கும் போது வித்து சக்தி நல்ல வீரியமா பவர்ஃபுல்லா இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த சக்தி நம்ம பதினெட்டு இருபது வயசுல வீண் அடிச்சுட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசுல வந்துட்டு அந்த இழந்து போன அந்த சக்தி இப்ப மீட்க முடியுமா அப்படின்னா இப்ப மீட்க முடியாதுங்க ஆனா இப்ப இருக்கிற சக்தி வீணடிக்காம காத்துக்க முடியும் ஆச்சுங்களா இப்ப எங்கிட்ட வந்து இப்ப இப்ப ஒரு ஒரு மா ஒரு மாடு பத்து லிட்டர் பால் கறக்கும் போது விட்டாச்சு ஒரு அஞ்சு லிட்டர் கறக்கும் போது கறக்காம விட்டுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் போது அப்ப பதினெட்டு வயசுல வந்து உற்பத்தி ஆகிற வித்து சக்தி முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்கு வரும்போது அஹ் நாலு நாளைக்கு நாலு முதல் ஐந்து நாள் தேவைப்படும் அந்த பதினெட்டு வயசுல உற்பத்தி ஆகிற வித்து சக்திக்கான வீரியம் கிடைக்கிறது ஆச்சுங்களா நாட்கள் அதிகமாகும் ஆச்சுங்களா அந்த சக்தி நம்ம மீட்டு எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதுக்காகத்தான் அத அதாவது இழந்த சக்திய இழந்த பக்குவத்துல மீட்க முடியாது ஆனால் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில இப்பவாச்சும் நம்ம அதுக்கு மீட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா காப்பாத்திட்டோம் அப்படின்னா நாப்பத்தி எட்டு நாட்கள் வித்து விரயம் இல்லாமல் காத்துட்டோம்னா நம்மளால வந்து குறைஞ்சபட்சம் இந்த சக்தி நாம வச்சிருக்கலாம் இல்லைங்களா இதுல இருந்து நம்ம பயணம் பண்ணலாம் இல்ல இப்ப இன்றைய தினத்துல இருந்து நம்ம ஆச்சு நம்ம உஷார ஆயிக்கலாம் இல்லைங்க இப்ப வந்து மாச மாசம் நம்ம சம்பளம் வாங்குறோம் ஆச்சுங்களா ஒண்ணு இல்ல ஒரு விதத்துல ஜாபுக்கு போறாரு ஜாபுக்கு போறவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு இந்த மாசம் ஆயிரம் டே மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் அவருக்கு சம்பளம் வைங்களே ஆயிரம் ரூபாய் இந்த மாசம் வாங்கிட்டாரு இப்ப அஞ்சு வருஷமா அஞ்சு அஞ்சு வருஷமா ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இருக்காரு அஞ்சு வருஷமா அவர் வாங்கிட்டு இருக்கிற ஆயிரம் ரூபாய செலவு பண்ணி செலவு பண்ணி செலவு பண்ணி செலவு பண்ணி தொலைச்சிடுறாரு இப்ப வந்து நான் இழந்த அந்த ஆயிரம் ரூபாய மீட்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அந்த ஆயிரம் ரூபாய நீங்க இப்ப அதே வேலையில தானே இருக்கீங்க வேலைக்கு போய் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் நீங்க எடுக்கலாம் ஆனால் இழந்து விட்டு அந்த ஆயிரம் 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 ரூபாய்களை உங்களால் மீட்க முடியாது இழந்தது இழந்தது ஆச்சுங்களா ஆஹ் மறைஞ்சிருச்சு மறைஞ்சிருச்சு போனது போனது ஆனால் இருக்கிறது மீட்க முடியும் இப்ப அவேர்னஸ் வந்து இப்ப தெளிவாயி நம்ம வந்து கட்டுப்பாடா நம்ம வித்து சக்தி விரயம் இல்லாம காப்பாத்தி கொண்டுட்டு போகும்போது அந்த சக்தியை கண்டிப்பா அஹ் கண்டிப்பா வந்து புதுவித சக்தியை மீட்டு எடுக்க முடியும் இந்த வயசுக்கான சக்தியை ஆனா இப்ப அதனால இப்ப வாச்சு கொஞ்சம் உஷாராயிக்குங்க மேக்சிமம் நம்ம வீடியோ பாக்குறவங்க எல்லாம் நாற்பது வயசு கீழேன்னு தான் நினைக்கிறேங்க சோ அப்படி இருக்கும்போது
உடம்புல ஒரு உடம்புல ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஒரு காந்த சக்தி ஆயிரும் காந்த களம் உருவாயிரும் இப்ப இந்த காந்த களம் உருவாகும் போது மேலும் மேலும் இதை எப்படி வலிமைப்படுத்துறதுங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து அதுக்கப்புறமே தான் நம்ம வந்து அடிப்படையிலேயே வந்திருக்கிறோம் ஆச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் தான் இந்த திருமந்திரம் பிளஸ் காயக்கல்பம் பிளஸ் அந்த மாதிரிக்கெல்லாம் போறக்கான உடம்பே தகுதியானதா ஆகுங்க அதனால நாற்பத்தி எட்டு நாளுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை இது நம்ம செய்யும் போது அந்த அந்த சக்தி வந்து விரயமாகிறது தடுக்கிற விரயமாயிட்டு இருக்கிற பழக்கத்துல இருந்து வெளியில வந்துருவோம் ஆச்சுங்களா அது அது வெளியில வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறமேல் வந்து நம்ம சக்தியை வந்து மீட்டெடுக்கிறதுல நமக்கு குறிப்பிட்ட தூர பயணமாய் நம்ம போயிடலாங்க ஆச்சுங்களா ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது நீங்க இந்த கேள்வி தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அதனால இதுக்கு வந்து முடியவும் முடியாது அப்படின்னு உறுதியா சொல்றதுக்கு இல்லை இன்னைக்காச்சும் இந்த டைம் ஆச்சும் நம்ம விழிப்படைஞ்சு தொடர்ந்து காப்பாத்திட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வித்து சக்தியை மீட்டு எடுத்துட்டு போன மாதிரி ஆயிருங்க ஓகே இது இதுக்கப்புறம் வந்துங்க இன்னும் சில விஷயங்கள் சேர்த்துக்கிறேன் வித்து சக்திய இழந்தாச்சு இது இவ்வளவு பத்து வருஷமா இழந்தாச்சு இப்ப இருக்கிற காலநிலையில வித்த சக்தி மீட் எடுக்கிறதுக்கான மீட் இழந்த சக்தி இழந்ததா புது சக்தியை இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா எப்படி மீட் எடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சில குறிப்புகள் மட்டும் நான் சொல்றேன் அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சூழ்நிலையும் மாறுபடும் அதை வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வழி இல்லை இல்லைங்களா அதனால இப்ப வந்து நீங்க எடுக்கிற உணவு ஒரு வேலையாச்சும் வேக வைக்காத பச்சை காய்கறி பழங்களா இருக்கட்டும் ஆச்சுங்களா அது அது பிரிஃபரபிளி அதிகாலை ரெண்டாவது சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி பச்சை தண்ணியில குளிங்க ஆச்சுங்களா ரெண்டு மூணாவது வந்து அசைவ உணவு வந்து நீங்க எடுத்துக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுத்தா நல்லது ஆச்சுங்களா இல்லைன்னா விரதங்கள்ல கடைபிடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் உடம்பு ஹீட் அதிகமாகிற சூழ்நிலை வரும்போது இப்போ சிலருக்கு வந்து உடல் சூடு அதிகமாயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா உடம்பு தாங்குற சக்தி இல்லாம இருக்குதுன்னு அர்த்தம் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ ஒன்றும் இல்ல ஒரு டூ வீலர் போறோம் அது நல்ல ஹீட் ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒன்று அடைச்சிருக்கு ஏதோ ஒன்று அடைச்சிருக்கு அதனால அந்த பாகம் ஹீட் ஆகுதுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் அதாவது அந்த சக்தி வந்து ப்ராப்பரா ஃப்ளோ ஆக மாட்டேங்குது அது அதுக்கு வந்து ஆனால் ஃப்ளோ ஆகும் ஆகும் எப்போன்னு கேட்டீங்கன்னா அது உடம்பு வலிமையா இருக்கும் போது அதெல்லாம் அடிச்சு தள்ளிட்டு போயிடும் அதுக்கு உடம்பு வலிமை பண்றதுக்கு இந்த பேசிக் விஷயங்களை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இதெல்லாம் அடிப்படை பழக்கமாவே மாறிடணும் காலையில எந்திரிச்சோடனே போய் மூஞ்சி கழுவுறதுக்கு பதில உடம்பு பூரா தண்ணி ஊத்திக்கங்க தலையில இருந்து கால் வரை கூத்திட்டு அப்புறம் குளிர் வச்சுட்டு உடம்பு குளிர் வச்சுட்டு அதே துணியை கூட போட்டுக்குங்க ஆச்சுங்களா ஒண்ணு ரெண்டாவது காலையில வந்து வேக வைக்காத உணவுகள் சாப்பிடுங்க மூணாவது வித்து சக்தியை கடைபிடிக்கிறதுல ஏதாச்சும் தடை வருதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இம்மிடியட்டா அடுத்த வேலை உணவை வந்து விட்டுருங்க அடுத்த வேலை உணர்வை உணவை தவிர்த்துருங்க அதே மாதிரி தான் உடம்பு ஹீட் ஆகுது அது இருந்து சொல்றவங்களும் உடனடியா அடுத்த வேலையோ இரு வேலையோ உணவுகளை தவிர்த்துருங்க விரதம் போட்டுக்குங்க அப்படி கடந்து கடந்ததே நம்ம வர வேண்டியதா இருக்குதுங்க இது வந்து எதிர்நீச்சல் அடிக்கிற மாதிரிங்க ஈஸியான விஷயம் கிடையாது எதிர்நீச்சல் தான் கஷ்டம் தான் பழகணும் பழகிற வரைக்கும் தான் நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் பாருங்க தைரியமா வாங்க தைரியமா நம்ம கொண்டுட்டு போவோம் எதிர்நீச்சல் அடிச்சு நம்ம போய் சேருவோம் நம்ம கரை சேர்த்துவோம் சரிங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் நல்லா பழகிட்டோம்னா இது சாதாரண விஷயம் ஆயிரும் நம்ம வலிமை பெற்ற மனிதர்களா மாறிடுவாங்க அந்த அந்த வலிமை பெற்ற மனிதர்களா மாறுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த பாடுபட்டு இருக்கிறோம் ஆச்சுங்களா சோ இழந்த சக்தி நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க இழந்தது இழந்தது தான் ஆச்சுங்களா அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணி மேல கொண்டுட்டு போறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போங்க நம்மளோட நாட்டுல மாதிரி பிரம்மச்சரியத்துக்கு உதாரண புருஷர்கள் உங்கேயுமே கிடையாது ஹனுமான் நல்லா பிரம்மச்சரிய ஞானிங்க ஆச்சுங்களா அஹ் அதான் வந்து ஹனுமான் கும்பிடுறவங்க ஹனுமான் கோயிலுக்கு போறவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது பிரம்மச்சரியத்தை வேண்டி போனா கண்டிப்பா பழிக்கும் ஆச்சுங்களா பிரம்மச்சரியங்கிறது வேற ஒண்ணு இல்லைங்க நம்ம சக்தி நான் காப்பாத்திக்கணும் அதுக்கான சக்தி குடுகிறேவா அப்படின்னு கேட்கறதானுங்க ஹனுமாருங்கிறது தூய பிரம்மச்சாரி அதே மாதிரி உம் பீஷ்ம பிதாமகர் பீஷ்மா அவரு வந்து தூய பிரம்மச்சாரிங்க இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது அஹ் பீஷ்ம பிதாமகர் பத்தி நான் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் தயவு செஞ்சு பாருங்க அப்புறமேல் வந்து ஹனுமார் பத்தி ஹனுமார் பாருங்க வித்து சக்தி காத்து வச்சிருந்ததுனால அவர் சஞ்சீவி மலையவே தூக்கிட்டு போறாருன்னு சொல்லுவாங்க ஆச்சுங்களா அபரிமிதமான சக்தி இருக்குதுங்க ஆச்சுங்களா அதனால வந்து இது வந்து ஒன்னு ரெண்டுனா டக்குன்னு
இந்த எஜுகேஷன் ஒவ்வொரு ஆண் குழந்தைகளுக்கும் கண்டிப்பா கொடுக்க வேண்டியது பெண் குழந்தைகளுக்கு இதை புரிய வைக்க வேண்டியது பெற்றோர்களுடைய பள்ளி காலேஜுகளுடைய கடமை ஆச்சுங்களா இதெல்லாம் அவங்க பண்ண மாட்டேறாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இது மூலமா பல ஒரு சிலரோட பலன் அடையறதுக்காக ஒட்டுமொத்த உலகத்தையவே சீரழிக்கிறாங்க உண்மையை சொல்லாம ஆச்சுங்களா இப்ப உண்மை வெளியில வந்துருச்சு நான் சொல்லிட்டேன் நான் சொன்னது இல்லைங்க சித்தர்கள் பூரா இதைத்தான் படிச்சு படிச்சு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க எந்த சித்தர் புக் எடுத்து படிச்சீங்கனாலே இது வித்து சக்தியை பேஸ் பண்ணாத எந்த விஷயமே இருக்காது ஆச்சுங்களா அதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பயணிப்போங்க அதுக்கு பயணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அதுக்கான தகுதி கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா அதாவது வியூவர்ஸ் ஆனவங்களுக்கும் நானும் சேர்ந்து எல்லாரும் நாற்பத்தெட்டு நாள் தாண்டி போயிட்டு இதையெல்லாம் பகிர்ந்துக்கோ ஓகேங்களா அதை பத்தி ஆழ்ந்து போ ஆழ்ந்து போறதுக்கான சக்தி அப்பதான் கிடைக்குங்க ஆச்சுங்களா சரி இன்னைக்கு வந்து முழுமையா அதுக்கு நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு திருப்தியா பதில் சொல்லிட்டுனா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் அதுக்கு இழந்த சக்தியே இழந்ததுதான் ஆனா நம்ம மீட்டெடுப்போம் ஆனா அது புது சக்தியா இருக்கும் ஆச்சுங்களா இழந்த சக்தியா இருக்காது அது இழந்தது இழந்தது தான் அதனால இப்ப வச்சு இழக்காம எடுத்துட்டு போறக்கு வழி ஏதோ அதை நம்ம பாக்கலாங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்